tous. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Euh, bienvenue au panel de l'industrie héliportée du Québec. On va essayer avec nous et nos panélistes aujourd'hui ce soir euh, de décrire un petit peu l'industrie héliportée qui existe au Québec et de découvrir tout ce, tout ce qu'elle qu qu a à offrir pour nous, la relève. On va commencer tout de suite en vous donnant euh, une, petite, euh, une petite introduction en vous disant que ce panel est offert en collaboration avec l'École nationale d'aérotechnique par le regroupement Relève d'Aéro-Montréal. Mais qu'est-ce que c'est le regroupement Relève d'Aéro-Montréal Le regroupement Relève d'Aéro-Montréal, il s'agit en fait d'un rassemblement pluridisciplinaire d'étudiants euh, représentant ambassadeurs de divers établissements autour du Québec. Et on réalise dans ce groupe-là des événements visant à faire un lien entre l'industrie aéronautique et, les, et la relève d'aujourd'hui. Ce lien-là est très important, surtout actuellement avec ce manque de main dœuvre qui, que l'aéronautique souffre en ce moment. Et ce lien-là, on essaye de le renforcer avec divers événements comme celui d'aujourd'hui pour permettre à la relève, les jeunes étudiants et les jeunes professionnels de contacter l'industrie hélicoptère du Québec qui est actuellement sur cette scène. Je vais tout de suite vous faire également... Un vous, dé vous décrire cet avenir prometteur dans l'aéronautique avec euh, une euh, récente étude du CAMAC en automne 2019. Tout ça pour vous prouver à quel point euh, il y a l'emploi demande en aéronautique. Et on va essayer de voir si aujourd'hui, en hélicoptère au Québec, est-ce qu'il y a une industrie qui existe et savoir est-ce qu'il y a des emplois possibles pour nous et faire une carrière là-dedans. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. 191 entreprises quand même au Québec, ce n'est pas rien. On a souvent tendance à voir Bombardier, Pratt Whitney, etc. On a, on a souvent, souvent entendu parler de ces noms-là, mais on s'aperçoit qu'il y a 191 entreprises au Québec, ce n'est pas rien. Je vais tout de suite commencer avec le panel. C'est pour ça qu'on est ici. Le panel, la question d'aujourd'hui et de ce soir, c'est vraiment de savoir comment va l'industrie au Québec aujourd'hui et quels sont ces emplois et, ces, et ce qu'elle a à nous offrir pour nous. Je vais tout de suite donc coller mes professionnels, des professionnels qui inspirent. Effectivement, on a trois entreprises représentées ici sur la scène. J'aimerais euh, tout d'abord présenter euh, Madame Déborah Beck. Euh, Madame Déborah Beck qui nous vient donc une jeune pilote professionnelle de 27 ans d'origine française. Elle représente aujourd'hui Helicraft. Et... La, la, Déborah a fait preuve énormément de détermination, de motivation pour faire son brevet de pilote commercial d'hélicoptère à Helicraft. Elle est maintenant pilote professionnelle et elle aspire à une grande carrière en pilote d'hélicoptère. Première étape pour elle, l'instructrice de vol. J'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Tout de suite à sa gauche, j'ai Noémie. Je Noémie Descombes, la plus jeune des invités de ce soir, parce qu'à seulement 24 ans, elle a également eu sa licence de pilote professionnel d'Helicraft. Elle représente également cette entreprise avec sa collègue. Noémie nous vient aussi de France. Elle, elle a découvert l'hélicoptère dans les Alpes à Chamonix. Et depuis, elle suit son rêve d'enfant de devenir pilote d'hélicoptère professionnel. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse pour son exploit de venir ici au Canada pour tenter cette expérience et pour être venue ici sur scène. <rire> On enchaîne avec euh, Hélicoptère canadien représenté aujourd'hui par Simon Ebaché. Simon Ebaché, euh, c'est une personne qui est vraiment superbe. Je, je suis content qu'elle soit ici euh, dans cet auditorium. L'auditorium, d'ailleurs, de l'ENA le connaît déjà, puisqu'il vient souvent nous inspirer de ses expériences. Et ici, il vient représenter, euh, comme d'habitude, Hélicoptère canadien, une entreprise d'opération au Canada euh, d'hélicoptère. Simon il est sorti de l'École nationale d'aérotechnique en 2003, c'est ça 2003. Et depuis ce temps-là, à partir de 2006, il a intégré l'hélicoptère canadien. En 2007, il reçoit sa licence de transport Canada pour signer les aéronefs. Et aujourd'hui, il gère les 12 ans d'Astar 350. Il est qualifié sur combien de machines 4 machines, presque toutes les versions d'Astar 350, puis des belles 206. Un beau parcours, j'aimerais qu'on l'applaudisse. On va terminer avec la dernière entreprise, Bel Hélicoptère, représentée aujourd'hui par Alexandre, Alexandre Crowley, sorti de l'ENA en 2004. Donc ça veut dire qu'ils sont probablement croisés dans les couloirs, notre Simon et notre Alexandre. 
Il est sorti de l'ENAD en 2004 de la formation construction aéronautique, aujourd'hui appelée TGA. Il réalise un parcours parsemé, j'ai vu beaucoup de promotions, et surtout euh, qui lui permet de, venir, euh, de devenir aujourd'hui le directeur ingénierie de production de Bell Hélicoptères Canada depuis 2017, sur le site de Mirabel. C'est vraiment une carrière ascendante et très inspirante, j'aimerais qu'on l'applaudisse également. Enfin, dernier et non des moindres, Julien Paquette, il gradue l'ENA en 2002, de maintenance aéronef également. On se situe pas mal dans les bonnes années. L'industrie, elle y portait là, tout de suite, euh, rapidement accueillie, hein, qui pourrait combler ses envies de voyage. J'avais entendu de voyages, d'opérations. Il a fait euh, diverses, euh, diverses euh, entreprises comme Eli Inter, mais également Eli, Hélicoptère Abitibi, également un, un passage à Abitibi qui lui a offert énormément de d'expérience de, inspirante pour terminer à Bel Hélicoptère et maintenant il est au sein d'une équipe du département de l'aménagement intérieur des hélicoptères pour les clients, c'est bien ça Alors on est... On y est. Configuration des hélicoptères, c'est une belle fierté pour lui puis j'aimerais qu'on l'applaudisse également pour sa venue. Bon, maintenant que l'atmosphère est c'était qu'on a nos professionnels ici, qu'est-ce qu'on va en faire ben, Tout simplement, on va aller leur poser leurs questions, parce que je suis sûr qu'ici, dans la salle, moi personnellement, le monde de l'hélicoptère, je l'ai découvert petit à petit, mais il ne veut pas se laisser découvrir. Il a du mal à se laisser ouvert, on a, on a du mal à les contacter, on a du mal à les découvrir, et c'est pour ça qu'on va leur poser la question que tout le monde se pose aujourd'hui. La première question, et oui, la première question, Comment va l'industrie du Québec aujourd'hui Est-ce qu'il y a une industrie du Québec aujourd'hui Et comment elle va Je vais tout de suite poser la question à... Je vais choisir bel hélicoptère. <rire> Alexandre Solence, je t'écoute. Bonjour. Oui, euh, moi, ce que je dirais, c'est que l'industrie de l'hélicoptère au Québec va pas bien, ben, va bien, mais après, elle est mieux, selon moi. Euh, c'est sûr qu'on n'entend pas parler beaucoup de vente au Québec. Euh, c'est sûr que... Nous autres, chez Bell Helicopter, on est un produit manufacturier, fait qu'on voit les, 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 les cédules maîtresses de production ils augmentent un peu d'année en année. Par contre, le marché au Québec, on le voit très peu. Euh, si on y voit un petit peu côté politique, c'est sûr qu'on aimerait mieux avoir les institutions publiques qui, qui achètent des, des produits fabriqués au Québec ou assemblés au Québec. Ça, ça aiderait grandement notre industrie au Québec pour encore plus de publicité puis à aider à vendre cette belle industrie qui est des compétences euh, formidables, je dirais, des des, des compétences de pointe qui amènent beaucoup de technologie, qui fait qu'on est des compétiteurs mondiaux au niveau de l'hélicoptère. Tout à fait, super bon. Donc il y a une industrie au Québec, je, je demanderai juste aux invités de rapprocher le micro je, pour, le, pour le Facebook. <rire> euh, mais on, il y a une industrie au Québec, effectivement. Moi j'ai entendu parler, le euh, Canada exploite énormément d'hélicoptères à cause de, notamment de son grand terrain, de son grand territoire qui n'est pas capable de couvrir autre que par avion et par hélicoptère. Et donc j'aimerais savoir du côté opération hélicoptère canadien, qu'est-ce que tu penses de cette industrie au Québec euh, et euh, dans le domaine hélicoptère mais c'est sûr que l'industrie pour nous, c'est quand même, euh, il va quand même bien là, parce que c'est pas mal cyclique. Euh, on a eu une bonne récession euh, il y a trois ans, mais depuis trois ans, là, ça a leur parti pas mal. Euh, on, ça varie beaucoup avec euh, l'économie. S'il si y a des investissements, euh, des projets miniers, euh, ça c'est vraiment bon pour notre business à nous autres. Euh, puis comme tu l'as dit, là, si c'est un vaste territoire, le, le, le Québec, c'est vraiment une... Ben, une province là, vraiment là, qui, qui regorge euh, de, de places à exploiter. Euh, donc, c'est bon pour les, la business de, de l'hélicoptère. Super, merci euh, Simon. J'aimerais euh, poser la question à une de nos deux jeunes filles d'Hélicraft. Elles sont venues de France pour aller au Canada pour faire de l'hélicoptère. Il doit y avoir une raison derrière. Là. Parce qu'il faut quand même faire 5000 km pour se déplacer juste pour piloter un hélicoptère. J'aimerais savoir pourquoi euh, pourquoi bah Déjà, j'aime bien voyager, donc c'était une raison en plus. Mais c'est vrai qu'au Canada, il y a quand même plus d'opportunités, en tout cas pour les pilotes. Euh, nous, en tant que jeunes pilotes, est, on est bien mis aussi euh, en ce moment parce qu'ils euh, en recherchent, les, les pilotes sont, sont recherchés. Il y a beaucoup de, de pilotes très expérimentés qui sont euh, proches de la retraite. Euh, il y a beaucoup de jeunes pilotes, mais il n'y a pas beaucoup de pilotes entre deux. Donc, euh, nous, on arrive au beau moment, entre, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on manque les heures, on manque l'expérience. J'aime beaucoup euh, ta remarque, arriver au bon moment. 
effectivement, en ce moment, il y a une énorme vague d'emplois euh, dans l'aéronautique. Puis je pense que l'hélicoptère en subit peut-être un petit peu euh, des revers euh, dans le sens positif. Euh, on a vu les points forts. Effectivement, l'hélicoptère est beaucoup utilisé au Québec. Des points faibles, à votre avis, de, de l'hélicoptère. Est-ce que c'est difficile de grimper son expérience Est-ce qu'il y a des places à prendre Est-ce que... Je continue sur ma lancée, du coup Oui, <rire> t'as le micro, vas-y. <rire> euh, bah, du coup, justement, euh, un des points faibles, je dirais que ce n'est pas la formation en tant que telle, mais euh, le... pourquoi ne pas faire des, des vols avec un, un pilote expérimenté et puis prendre un jeune pilote en copilote pour qu'il monte son expérience, qu'il voit comment les travaux sont réalisés, parce que c'est des travaux très compliqués, puis très euh, techniques et spécifiques. La seule façon, au final, de gagner cette expérience, c'est de le faire. Mais c'est vrai qu'en tant que... Bah, Ouais, moi, je verrais bien, en tout cas, ce genre de, de, de vol où on est avec quelqu'un de plus expérimenté, apprendre d'autres ben, pilotes. Moi, je trouve qu'un un, un pilote qui arrête d'apprendre, ça commence à... Enfin, c'est un peu craignos, entre guillemets. C'est euh, toujours à apprendre. Moi, c'est un peu mon, mon mot d'ordre. Donc, ouais, pouvoir partager l'expérience d'un pilote plus expérimenté en vol, c'est quand même quelque chose de, vrai qu on de génial. Vrai qu'on l'entend souvent, ça, en avion, c'est facile de former un pilote. On met à côté d'un pilote expérimenté, l'avion est grand. On peut mettre un copilote, puis un pilote, pas de problème. Mais en hélicoptère, ça se fait beaucoup moins déjà. Euh, les seuls endroits où je les ai vus, c'est en offshore. Puis là, on est sur des gros hélicoptères, il faut de l'expérience. Donc là, on vient de voir en pilotage, partie pilotage, effectivement, il peut y avoir un gap entre... Le, le jeune professionnel, le jeune pilote professionnel, puis l'expérience qu'il faut acquérir pour pouvoir avoir des, des, des emplois intéressants. Moi, j'aimerais savoir si à la maintenance, du côté maintenance, du côté technique, du côté euh, opération, est-ce qu'il y a le même constat? Euh, oui, c'est sûr que le, le, le fait qu'on a eu peut-être un cru ou qu'on n'a pas engagé tant de, 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 mettons, de, de techniciens, il y a un cru qui a eu moins d'embauche, donc il y a vraiment une, des, des mécaniciens d'expérience, et puis là on a un cru, et puis là on est en train de vouloir former les apprentis. Donc c'est sûr que le, le, la petite, le petit cru qu'on a eu fait en sorte que oui, on a peut-être des difficultés rendues là, le point de vue main d'œuvre. Mais bon, ici l'ENA, je pense qu'elle forme beaucoup les... Et puis, on met beaucoup d'accès sur euh, l'aéronautique aussi au Québec. Euh, je pense qu'elle va être juste pour le mieux. Euh, Super. Je peux aussi parler, là, les points de vue, euh, points faibles de, ici aussi, c'est la compétition qu'il y a entre les compagnies au Québec. Donc, les taux horaires ne sont pas que ce qu'ils ont été aussi euh, avant que le, le petit creux euh, économique a eu. Une, une grosse compétition, c'est vrai, on l'a vu, les contrats sont... Euh il y en a beaucoup. Euh, Hydro-Québec fait partie des leaders en prenant des contrats hélicoptères et une compétition euh, féroce qui fait peut-être même diminuer les salaires, effectivement. Euh, moi, j'ai une question euh, qui va suivre euh, le, le pilotage, mais euh, un, un apprenti qui rentre dans l'entreprise, est-ce qu'il va pouvoir évoluer rapidement ou il va être bloqué comme un pilote à attendre justement de gagner son expérience? Euh, justement, non, parce que les pilotages, justement, c'est les clients qui demandent d'avoir un certain nombre d'heures minimum pour un pilote. Euh, donc, c'est pour ça que pour eux, c'est un petit peu plus difficile de gravir les échelons. Pour un apprenti, on commence déjà avec lui, avec la formation. Euh, donc, euh, un apprentissage de, de, de quasiment deux ans, deux ans et demi, dépendant. Euh, donc, la formation se fait vraiment vite. Après ça, ils peuvent aller à Transport Canada pour écrire leur licence et puis être capable de certifier les, les hélicoptères. Donc, c'est un petit peu un, moins un défi pour un apprenti mécanicien que pour un pilote. C'est euh, très bon à savoir. Moi, j'aimerais voir du côté euh, construction. Alors, ingénierie et puis également, euh, j'imagine qu'il y a quelques techniciens aussi dans l'usine Bell. J'aimerais savoir s'il y a ce même constat. Est-ce qu'une est qu un, personne, une jeune personne peut rentrer dans, dans ce milieu-là et évoluer euh, ou euh, va rester aussi de nouveau euh, bloqué? Ben, en fait, euh, je ferai peut-être deux parallèles. Là. En fait, avec mon expérience de, de terrain passé, euh, euh, ce qui arrive, c'est que le terrain aussi, il faut que les gens soient bien au courant qu'on parle d'éloignement, d'aller travailler en région éloignée, euh, partir pour des certaines périodes de temps. Et, euh, moi, ça faisait mon bonheur, c'est ce que je cherchais. Fait, mais il faut quelqu'un qui, qui veuille ça, parce que si ses comptes sont gris, euh, bien entendu, euh, ça ne fonctionnera pas. Euh, il y a beaucoup d'expérience à aller chercher là. Euh, du côté manufacturier, euh, l'expérience est un petit peu plus difficile à aller chercher, étant donné qu'on bon, va rentrer dans, dans une usine qui est, qui est beaucoup plus grosse. Les tâches qui vont nous être assignées euh, vont être euh, peut-être un peu plus euh, limitées euh, au départ. On va évoluer euh, plus tranquillement là, dans, dans la compagnie, mais il y a quand même une façon de, une façon de progresser, euh, oui. 
Puis euh, c'est peut-être l'avantage ou le désavantage là, des, des grosses compagnies au niveau manufacturier. C'est vraiment l'expérience qui est peut-être un petit peu plus longue à acquérir là, dû à la grosseur de l'entreprise. Superbe, merci. On a un petit peu plus une idée de l'industrie de l'hélicoptère au Québec. Déjà, merci pour ces réponses. Moi, j'aimerais, euh, pour clôturer cette question-là, L'industrie du, du, du Québec, on sait maintenant à quoi elle ressemble, on sait maintenant à quoi s'en tenir, à quoi s'attendre quand on va sortir. Est-ce que pour le futur, comment vous la voyez cette industrie-là euh, on, a, on a souvent la question au niveau avion avec les choses qui se passent en ce moment, Bombardier, etc. On est capable de savoir ce qui se passe, d'imaginer ce qui va se passer. Est-ce qu'en hélicoptère, on peut avoir déjà une petite idée de, euh, de euh, est-ce que ça va s'améliorer, est-ce que ça va stagner ou on ne s'attend absolument pas, ça va... On verra. <rire> en fait, au niveau manufacturier, là, on a quand même euh, plusieurs. Euh, les, les hélicoptères sont utilisés pour plusieurs genres de missions. Là, fait on voit qu'il y a du renouvellement de flotte. Euh, y, les, les compagnies font confiance encore. Donc, on, on, a, on a des belles possibilités d'évoluer euh, à ce niveau-là. Puis aussi, il y a tout le côté technologie. Aujourd'hui, on a essayé de le démontrer un petit peu ici à l'ANA. Ce qui s'en vient, euh, veut, veut pas, l'électrification des transports, puis euh, les, les véhicules, les drones, euh, ça fait partie de notre futur. Donc, il y, y a une évolution de la business euh, qui s'en vient. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Côté manufacturier, c'est vrai qu'il y a plein d'innovations aujourd'hui. Surtout en hélicoptère, on est en train de faire des, 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 des trucs, moi personnellement, je trouve de fou. Il euh, y, y a juste à voir les derniers prototypes qui sortent, puis les derniers vols. Euh, d'hélicoptères dernier, puis notamment Bel Hélicoptère qui, euh, qui nous a présenté cette année au HCI un superbe hélicoptère Nexus qui va probablement euh, voler dans pas longtemps, <rire> j'espère. Mais euh, non, c'est ça qui ça nous attend. Donc il y, y a quand même une industrie future euh, possible pour nous et ça, ça c'est vraiment, vraiment rassurant. On va, on va enchaîner, mais pas tant de Tant sortir du sujet, euh, moi j'aimerais vous poser, donc on a parlé de la rareté de main d'œuvre dans l'emploi aéronautique, oui profitez de regarder la photo, <rire> euh, on a donc euh, une rareté euh, d'emploi au Québec, on le sait en aéronautique, euh, est-ce que l'hélicoptère est touché vraiment, est-ce que vous le sentez que c'est touché, il y a un besoin d'emploi, et si oui, dans quel emploi les plus demandés, quels sont les emplois les plus demandés en hélicoptère si on regarde du, au niveau du manufacturier, c'est sûr que la population des employés est vieillissante. Nos, les hélicoptères, par exemple, est, a été établie depuis à peu près 30 ans d'années. Il y a encore des gens qui étaient là depuis le début de l'entreprise. Euh, ces gens-là se rapprochent très rapidement de la retraite. Fait que nous autres, juste de notre côté, on voit qu'il y a à peu près 200 employés qui vont aller en retraite dans les cinq prochaines années. Fait que déjà là, on a un gros bassin d'employés et d'expérience qui, qui vont partir. Fait que il va falloir les remplacer, ces gens-là. Puis, si on continue dans la même veine qu'on parlait tout à l'heure, l'innovation que le marché prend, l'hélicoptère ou le moyen de transport à décalage vertical, il est en train d'innover, il est en train de changer. Fait on est comme dans une période charnière à développer des nouvelles façons de faire, des nouvelles technologies. Fait que le, le niveau de main-d'œuvre qu'on va avoir besoin dans le futur va complètement évoluer aussi. On a vu plus de systèmes avioniques, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux procédés de fabrication qui, arrivent, qui émergent du marché justement pour répondre à cette demande-là. C'est sûr qu'il va y avoir une pénurie de main d'œuvre ou qu'il va falloir développer cette compétence-là à travers les écoles ou, ou à l'intérieur des entreprises. Cool, super. On a, on a le, le, un constat similaire en avion. Et effectivement, il y a les écoles qui commencent à accompagner les entreprises dans cette recherche d'emploi. Euh, le RAM, d'ailleurs, qui vous présente ce panel, a cette mission également de, de promulguer l'industrie pour permettre euh, de, de retrouver la relève qu'elle a besoin dans le futur. Euh, Monsieur Simon Baché, qu'est-ce que tu penses de, de cette question Puis quels sont les postes les plus demandés de ton rang ben, Les postes les plus demandés, euh, c'est sûr qu'à court terme, euh, l'industrie, euh, pour point de vue opération, on cherche beaucoup des pilotes puis des mécaniciens d'expérience. Donc c'est ça qui est en demande présentement. Et puis à long terme, c'est sûr qu'on essaye de vouloir former des apprentis. Euh, avec notre programme, nous, chez Hélicoptère Canadien, on essaye d'engager de 5 à 10 apprentis par année partout au Canada, donc essayer de former la relève. On sait que, comme Julien a dit tantôt, c'est vraiment une, un travail qui exige qu'on voyage beaucoup. Donc, il y a bien des mécaniciens, à un moment donné, qui ont besoin d'arrêter de, de, de voyager. Il y a une famille, il y a des changements de, de carrière, des fois, qui peuvent s'imposer. Donc, c'est vraiment un, un, un domaine là, qui est vraiment en évolution, puis il est vraiment en changement. Euh, Julien, justement, il est la preuve vivante qu'il a commencé sur le terrain, puis maintenant rendu dans une compagnie 
manufacturière. Donc, c'est le, le personnel qu'on va avoir besoin là, dans les prochaines années. Donc, continuer la formation, puis euh, besoin de mécano, puis euh, pilote d'expérience pour euh, accompagner ces jeunes-là euh, dans ce domaine-là. Est-ce que, euh, pour, pour continuer avec l'opération, tu parlais tout à l'heure de compétition euh, entre les entreprises et compagnies. Est-ce qu'il y a une compétition également entre les compagnies pour... Euh, euh, rejoindre la relève et, euh, et éviter de, de perdre cette main d'œuvre. Ben euh, oui, moi je pense qu'on peut le voir un peu là, justement ici quand il y a des journées carrières ou les journées portes ouvertes, on voit qu'il y a de plus en plus de compagnies qui sont intéressées à venir recruter les étudiants sur place. Donc de ce point de vue-là, oui, je crois que là il commence à avoir de la compétition aussi. C'est sûr que n'importe qui va avoir les meilleurs dans son équipe. Euh, je pense qu'en s'en venant ici à l'ENA, c'est assez de, de, de trouver cette, cette personne rare là qui va faire la différence. Et une bonne nouvelle, moi c'est une compétition qui me, qui me plaît bien, moi j'aime ça. Il euh, y a des entreprises qui viennent nous chercher et qui s'arrachent pour euh, nous avoir, moi je, je suis euh, pour ça. Du côté Helicraft, les postes les plus demandés, on est pas mal dans le pilote, est-ce que, est que tu sais si tu as des, 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 des emplois de pilote qui sont, euh, que tu as vu euh, possibles dans le, dans le Nord, est-ce que tu as, as des propositions d'emploi en tant que jeune pilote professionnel ou pas encore en tant que jeune pilote professionnel, c'est un peu compliqué au début de trouver euh, le premier poste pour pouvoir monter tes heures. Parce que comme disait Déborah tout à l'heure, les postes les plus recherchés, c'est les postes où on a environ 1000 heures de vol avec 100 heures de turbine. Donc on, nous, on en est bien loin encore. Bien sûr. Mais euh, les, 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 au tout début de carrière, la, la façon la plus facile, enfin, il y a plusieurs façons pour pouvoir monter ses heures de vol, mais euh, comme Déborah le fait en passant par euh, l'instruction, ou alors en étant euh, gouffeur dans une entreprise comme euh, Eli Inter ou Canadian Helicopter, où vous pouvez rester un an au sol et puis ensuite de ça avoir la possibilité de voler pour, euh, ouais. pour les entreprises. C'est vrai qu'on ben, on, on, s'en attendait peut-être même avant de venir ici. Quand vous êtes venu, vous vous êtes dit quand même le pilotage d'hélicoptère, ça doit être compliqué. C'est quand même une affaire de détermination, puis de passion et de motivation, parce que pour monter ces heures... Pour vous donner un petit chiffre, là, 1000 heures de vol, là, si on multiplie ça par 300, 300 dollars l'heure de vol, on arrive à des chiffres assez, assez, assez phénoménales. Donc c'est sûr que euh, ça doit être assez compliqué de monter ça. Mais euh, les postes, donc à partir de, de, de 1000 heures de vol, j'imagine qu'il y en a quand même à partir de 500, ceux-là, elles sont, sont vraiment hauts, là, dans le nord, j'imagine. Oui, oui, à partir de 500 heures, déjà, on, trouve quelque chose, on peut trouver des postes. Mais si on regarde maintenant, euh, toutes les entreprises rechargent avec... Enfin, euh, oui. les, les annonces qu'on voit, c'est avec 1000 heures de vol demandé. Et oui, oui. c'est euh, vraiment très intéressant de savoir. Là, on va passer le micro à Déborah. Parce que moi, on a vu l'industrie du Québec. On a des professionnels ici devant nous qui, ont, qui sont dans l'industrie du Québec. Hélicoptère, ben, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ici, dans la salle, si vous êtes venu, c'est que vous avez un intérêt ou juste une curiosité par rapport à ce monde-là et savoir si vous voulez faire des carrières. Puis là, j'aimerais savoir, euh, pour chacun de nos invités, quel est son parcours, le parcours, euh, qu'est-ce qui a motivé son choix de carrière et euh, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui envisage une carrière dans ce domaine Je t'écoute, Déo. Euh, alors, moi, j'ai toujours voulu voler. Euh, sans vraiment savoir comment, pourquoi ou, ou dans quel, fin, de quelle façon. Euh, mais ça a toujours été un peu inaccessible pour moi euh, ben, en France ou pour moi tout simplement. Rien que, en France, au final, ils te disent qu'il faut avoir tel niveau en maths. Puis les maths, euh, ce n'est pas, pas vraiment ma tasse de thé euh, depuis toute petite. Euh, du coup, ben, j'ai fait des études, euh, des études dans le web design. Et puis après, euh, j'ai travaillé un peu. Et puis je me suis retrouvée en moment en reconversion professionnelle. Et, euh, et puis là, c'est le moment où euh, tu retournes un peu à la base, à tes rêves, à tes désirs de, de toujours. Puis euh, du coup, je me suis dit, OK, ben, c'est maintenant ou jamais. Là, je vais me lancer dans, dans le pilotage. Puis du coup, euh, du coup voilà. C'est comme ça que, que je suis arrivée au Canada au Québec, puis un an et demi après, ben, me voilà du coup pilote commercial. Euh, je commence l'instruction sol aussi dans le but de viser après l'instruction en vol, une fois que, que j'aurai l'expérience, puis, euh, puis après on verra. Là. Voyager, euh, aller là où il y a du, du travail. Un, su un super beau parcours, mais très inspirant surtout, parce que c'est une reconversion professionnelle. On a ouais. tendance à penser qu'il faut y aller très tôt. Oui, non. ça a avantage, mais là c'est une reconversion professionnelle et jusqu'à présent très réussie. J'aimerais te remercier vraiment pour ce, pour ce parcours-là. J'ai une question pour toi. Il y a peut-être des personnes là qui veulent faire comme toi, 
une, euh, pas une reconversion professionnelle, on est pas mal tous en aéronautique ici, peut-être pas sur Facebook, mais on, on aimerait savoir, pour devenir pilote, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui aimerait faire ce rêve-là euh, Donc oui, comme tu l'as dit, il n'y a pas, pas d'âge, euh, on, a, on a des étudiants qui ont 40 ans, voire plus, euh, donc, euh, mais un conseil pour un étudiant ou quelqu'un qui voudrait euh, du coup, rentrer euh, en tant que, que pilote, ben, c'est de s'investir à fond. C'est certain que les deux, trois premières années sont les plus dures pour le temps de monter ses heures, le temps de monter de, de l'expérience. Mais après, euh, c'est à un moment donné, c'est une passion. Euh, moi, quand je mets les pieds dans un hélico, euh, c'est euh, le kiff total. <rire> on sent la passion, euh... c'est vrai. Ah, la passion de voler, euh, on, pour certains, on l'a ici. Là. Ouais. Euh, et je comprends, je comprends parfaitement. Donc c'est une, une affaire de passion et de motivation. Et une, une passion qu'il ne faut pas perdre, puis une motivation qu'il faut avoir pour monter euh, et passer effectivement ces deux premières années, deux, trois premières années assez ça. difficiles. Ouais, c'est sûr qu'il faut voir au long terme. Il ne faut pas rester euh, au jour d'aujourd'hui. Puis euh, il puis faut voir, rester, rester positif. Rester. C'est sûr que c'est un gros investissement euh, financier euh, de temps. Euh, moi, j'ai tout quitté, euh, ma famille, mon pays. Euh, donc, euh, c'est sûr, moi, je suis à 200% là, pour l'instant. Puis, euh, puis voilà, moi, c'est ce que je vous dis, c'est que si vous voulez euh, percer dans ce domaine-là, il faut, faut y être à 200%. 100%, ça ne sera pas suffisant parce que les autres, ils sont tous à 200, voire 300%. Donc, voilà. Ça, c'est vrai, une grosse compétition en hélicoptère. On a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de place, forcément. Imaginez la compétition à ce moment-là, il faut vraiment y aller. Mais ça vaut le coup. Ah, ça vaut carrément le coup. <rire> Noémie, j'aimerais avoir ton avis, ton parcours, puis savoir qu'est-ce que tu as donné pour les étudiants ici. Donc moi, j'ai une... passé une scolarité normale en France. J'ai fait mes études jusqu'au bac. Donc je ne sais pas ce que c'est ici, mais bac. Ensuite, je suis partie neuf mois à l'étranger en Australie, où j'ai amélioré mon anglais. J'ai travaillé aussi, j'ai voyagé. Et puis en rentrant, j'avais toujours dans l'idée de devenir pilote, donc j'ai commencé à me mettre euh, sur le sujet, à chercher sur Internet, à me renseigner sur les écoles françaises, à me renseigner par l'armée française. Euh, et puis quand j'ai vu le, le prix euh, des écoles en France, je me suis un peu arrêtée là. Euh, l'armée m'a un peu fait peur, donc euh, je me suis dit pourquoi pas partir à l'étranger. J'ai toujours entendu parler du Canada pour, euh, pour devenir pilote. Donc euh, j'ai pris contact avec euh, Benjamin, qui est le directeur commercial d'Helicraft. Qui nous envoie d'ailleurs ces, ces deux jeunes femmes euh, euh, ce soir, Benjamin Togo de Helicraft. Donc j'ai pris contact avec lui, j'ai commencé à, à me préparer, à faire tout ce qu'il fallait faire pour venir. Et puis, euh, puis je suis partie euh, pour passer ma licence. Là ça fait quelques mois que j'ai ma licence. Puis maintenant je monte mes heures euh, grâce à Helicraft en pouvant... En, en, en faisant des vols commerciaux, des tours de ville de Montréal. Et puis, euh, voilà. Super. Qu'est-ce que tu aurais à, à donner comme conseil Motivation, passion, comme, euh, comme Déborah Comme Déborah, oui, il ne faut vraiment pas lâcher. Il faut encore moins lâcher quand on est une fille. Parce que c'est compliqué quand on arrive dans un monde d'hommes. Mais euh, il ouais, ne faut vraiment rien lâcher. Et une fois qu'on a la licence en poche, il faut tu continuer crois. de se battre. Et... Des, euh, des, bonnes, des, des futurs pilotes, je suis sûr super rigoureuse, parce que moi j'ai toujours entendu ce stéréotype-là, les pilotes femmes d'hélicoptère sont souvent les meilleures parce qu'elles sont plus précises. Je lance ça, vous chercherez ça ce soir. J'aimerais avoir le parcours de Simon, euh, qui nous a déjà inspiré euh, maintes fois avec, euh, avec ses conférences. J'aimerais que tu nous redises ce que tu as fait et qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant. Euh, bon, mais j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, là, je regardais des films à TV comme Top Gun et tout ça. J'ai toujours été attiré par euh, les, les, les avions et les hélicoptères, donc qu'est-ce qui volait. Euh, aussi par euh, quest ce qui était fusée puis la navette spatiale. Donc, euh, quand j'ai entendu parler de l'École nationale aérotechnique ici, je me suis tout de suite lancé. Donc, euh, faites mon cours en maintenance d'aéronef de 2000 à 2003. Euh, commencé un petit peu dans la petite aviation euh, parce que quand on a sorti de l'école, c'était un petit peu après le 11 septembre 2001, donc un petit peu moins de travail de disponible pour des, des apprentis comme nous. Euh, et puis dès que j'ai eu la possibilité d'appliquer pour euh, l'hélicoptère, parce que l'hélicoptère m'a toujours fasciné, euh, je l'ai fait, puis euh, je suis ça, depuis 2006 que je travaille chez les hélicoptères canadiens jusqu'à maintenant. J'ai commencé vraiment à faire des tours dans, 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 la, dans les régions éloignées avec l'hélicoptère euh, pour finir maintenant en charge d'un euh, petit euh, groupe de personnes là, à notre base principale à Les Cèdres. Donc, euh, je suis encore là aujourd'hui, faire un petit peu le recrutement aussi. C'est toutes des choses que, que, que j'ai fait et que je continue à faire et que 
vraiment la fascination pour euh, ce métier-là, mais je l'ai encore. Pour ça, je suis ici ce soir avec vous. Superbe, c'est euh, ce qu'on cherche tous, avoir envie, euh, euh, cette passion-là, quand on se lève le matin, d'aller au travail, pas se dire, ah, il faut que j'aille travailler. Non, Simon, euh, les matins, c'est... Euh, c'est sourire aux lèvres, puis euh, il est prêt à travailler. Euh, c'est super d'avoir cette passion-là. Tu m'as dit que tu étais parti dans les territoires du Nord, dans la glace. Euh, ben, oui, c'est sûr qu'on on, on, s'est promené un petit peu partout dans le Nord du Québec, dans le Nord du Canada. Mais oui, euh, pour, comme expérience que j'ai eue, euh, ce qui était assez spécial, c'est que tu arrives dans une place où tu n'as vraiment plus d'arbres, donc c'est la toundra. Euh, et puis, euh, mon camp où j'étais avec mon hélicoptère, on était entouré d'une clôture électrifiée pour euh, empêcher les ours polaires de venir euh, sur le camp. Donc, c'est des, des, des expériences d'une vie euh, que je suis bien content d'avoir réalisées, mais je suis content aussi de ne pas avoir vu d'ours polaires euh, cette fois-là. Oui, c'est sûr, tu ne serais pas là pour nous le raconter. Pas. Mais, euh, mais c'est super, effectivement, euh, j ai, j ai, je ne l'ai pas précisé, l'hélicoptère canadien fait des opérations dans le nord euh, du, euh, du Québec et également euh, en Antarctique. En Antarctique. En Antarctique oui. Spécialis Moi, je, je les appelle les spécialistes de, de, des territoires du nord et de la glace. C'est eux qui font ces opérations-là. Euh, et euh, effectivement, une des belles expériences là-bas, euh, mais c'est loin de sa famille. Hein. Ça fait oui. partie. Ouais, disons qu'Internet ne rentre pas aussi facilement qu'ici qu au Québec. C'est sûr. Et merci pour ce parcours, Alexandre. J'aimerais euh, connaître euh, mon petit parcours. Un petit peu ta vie, oui. <rire> ben moi, ben, ça, ça a commencé, j'avais peut-être 5-6 ans. Puis, euh, en fait, c'est mon parrain qui travaillait dans le temps chez Sport Canada. Il travaillait sur la station spatiale Petit Bras Canadien. Fait, il m'amenait des photos et des trucs de, de qu ce qu'il faisait. Fait, ça a vraiment allumé une lumière dans, dans moi quand j'étais tout petit bonhomme. J'ai commencé à m'intéresser à à l'aérospatiale, on s'entend dans, dans mes débuts, mais j ai, j ai, au cours de mon parcours, je me suis accroché à l'ENA parce que ça me rapprochait beaucoup plus de qu ce que je voulais faire. J'ai dit, je vais, je vais commencer avec les avions ou euh, la technologie qui était super écœurante à ce moment-là. Pour moi, un petit jeune de 18 ans qui commençait l'école, euh, toucher des avions, avoir quelque chose de plus tactile pour m'en aller en aérospatiale. Après, finalement, je ne suis pas allé en aérospatiale, j'ai trop aimé le produit. Puis dans ma, mon parcours euh, professionnel, oui, j'ai commencé comme tout le monde dans des petites entreprises, euh, à gauche puis à droite. À un moment donné, j'ai tombé chez Bombardier. Euh, j'ai développé des choses chez Bombardier que je ne pensais jamais avoir à développer. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, une opportunité s'est ouverte chez Bell Helicopter. Je suis allé là, puis encore une fois, rien à voir avec ce que je m'attendais. Ça a été une surprise du long en large. Puis aujourd'hui, je suis rendu où que je suis. Puis ce n'est pas une chose que j'aurais imaginé quand j'ai commencé mon parcours au début, que j'allais me rendre comme directeur de l'ingénierie de production. Fait que pour moi, je suis choyé de ce que je veux aujourd'hui. Ce que je pourrais dire aux, aux jeunes qui veulent s'en aller dans ce domaine-là, euh, allez-y, c'est tellement enrichissant et c'est tellement valorisant. Euh, développer une passion, surtout si vous avez une passion, de la suivre. Le, le marché, il se développe. Puis, euh, ça va, il y a plein de possibilités à gauche et à droite de se développer et de vivre des expériences. J'écoutais ton expérience l'Antarctique, il y en a plein. Euh, moi, je suis allé en Inde euh, au cours de ma carrière pour aller entraîner une équipe euh, qui travaille maintenant avec nous autres en Inde pendant 18 jours. Fait on vit des expériences que tu ne penses jamais vivre. C'est tellement valorisant. C'est super, surtout qu'on on a, on a peut-être une passion pour des choses, puis on se dit, euh, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'il y a de l'emploi? Mais on s'aperçoit qu'en fait, même s'il n'y en a pas, il y a toujours un un chemin qui se crée, un parcours qu'on ne pensait pas, puis finalement, on atterrit euh, là où tu es, puis tu es très haut dans Bel Hélicoptère, euh, vraiment, vraiment. Une dernière chose que je pourrais rajouter là-dessus, euh, c'est sûr que quand on entend des mauvaises nouvelles à la télévision, c'est toujours ça qui est mis de l'emphase, mais il n'y a pas juste ça, il y a des jours des bonnes nouvelles. Chaque mauvaise nouvelle qu'on entend à la télévision, souvent, il y a deux, trois nouvelles en background qu'on n'entend pas, puis il y a des choses innovantes. Notre collègue Michel Dion, dernièrement, il a fait des entrevues démontrant ce qui s'en venait et sur quoi que l'innovation traverse chez Bell. Fait que ça fait juste montrer à quel point le marché okay. évolue, puis pas nécessairement toujours négativement. Il y a beaucoup exact. de positifs à, à travers ça. Exact, c'est vrai. En plus, ça, ça s'applique parfaitement à l'hélicoptère, en partie, euh, avec euh, bah, récemment celui qui me vient en tête, euh, l'accident de Kobe Bryant, qui a fait toute une communauté de Sikorsky euh, autour de ça. Euh, mais c'est vrai qu'on oublie que les médias font, euh, font aussi euh, ces, ces, ces nouvelles-là euh, et ils, ils parlent peut-être un peu moins des bonnes nouvelles euh, souvent. Ça, ça fait plus de... Donc, euh, c'est donc sûr que l'industrie peut en souffrir parfois de, de ça. Je vais finir par euh, Julien, ton parcours, un parcours mouvementé que je veux connaître. 
Bon, un peu comme toutes les autres, euh, c'est sûr que moi aussi, l'aviation, dès mon jeune âge, c'est quelque chose qui m'attirait. J'ai toujours, euh, toujours été intéressé par, euh, par l'aviation. Euh, mon grand-père avait un Cessna quand j'étais jeune, puis je pense que c'est parti de là un peu. Euh, en finissant mon secondaire, euh, je voulais m'en aller plus en pilotage. J'avais fait euh, application au cégep de Chicoutimi, au CQFA, là, pour m'en aller comme pilote, mais... Euh, au final, les examens de qualification ont fait que j'avais été retranché, mais j'avais quand même fait mon application aussi à l'ENA. Je suis rentré à l'ENA. Puis en me disant, bien, l'année prochaine, je, je ferai application une deuxième fois au CQFA. Finalement, j'aimais ça à l'ENA. J'ai resté là, puis je n'ai jamais essayé de rentrer en pilotage. Aujourd'hui, je suis content de mon choix. J'ai une belle carrière à, comme mécanicien. Puis en fait, après ça, euh, suivant mes, mes études, la, la fin du cégep, euh, moi, mon but, c'était vraiment, là, ce que je voulais, c'était voyager. C'était vraiment une de mes ambitions, d'avoir un travail qui me permet de me promener, euh, aller à des endroits là, où à peu près personne ne va, ou des fois, il y en a qui vont, puis ils payent extrêmement cher pour aller dans ce genre d'endroit-là. De, euh, puis j'ai fait quelques compagnies, euh, dont, dont la dernière, là, que, le plus longtemps, qui était Hélicoptère Abitibi. En fait, eux, euh, ce qu'ils ce qu m'offraient, c'était le genre de mission, puis euh, le, le territoire qui couvrait, là, qui, qui faisait vraiment mon bonheur là, euh, partout, euh, en fait, l'Amérique du Nord au complet, là, le Canada, États-Unis. Euh, je, me suis promené, euh, je me suis promené en masse pour mon travail. Sauf que, bon, euh, à un moment donné, euh, la vie familiale, puis euh, l'éloignement, ça, ça là, c'est des avantages aussi. Puis c'était, même au début, je le savais, c'était quelque chose que dans ma carrière, je m'étais fixé euh, que... À un moment donné, euh, dans le temps, euh, peut-être j'allais devoir faire un changement. Puis, euh, il y avait une opportunité chez Bell pour euh, certification des appareils. Donc, euh, je suis rentré chez Bell en 2013 euh, pour faire la certification euh, du produit final. Euh, puis, euh, suite à ça, euh, j'allais chercher une délégation. Euh, C'est des choses qui... Pour moi, là, sur le terrain, au départ, c'était vraiment abstrait, tout le côté manufacturier. Là, je l'ai vraiment développé euh, chez Bell. C'est plein de choses, c'est plein de, 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 de transactions ou de certifications qu'on ne fait jamais euh, sur un, chez un opérateur. Là. Donc, en allant chez un manufacturier, j'ai découvert ça. Puis, euh, j'ai obtenu ma, une délégation de Transport Canada aussi pour émettre les, les certificats de navigabilité. Euh, puis, par la suite, euh, en fait, là, je me suis ramassé à plus tard un peu, à être, à faire le, 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 être leader de ce groupe de certification-là. Puis par la suite, élargir mes connaissances là, pour euh, devenir euh, aussi, euh, m'occuper du centre de, de finition, dans le fond, le groupe qu'on appelle de particularisation, là, de, de, de customizing. Donc, on fait, euh, on bâtit les, les, les hélicoptères au, au goût du client, là, puis pas juste au goût, là, dépendamment de leur mission. Là, on installe tous les équipements, là, ça peut être des missions de police, de... de le transport médical, ou euh, ça peut être des privés. Donc, euh, là, aujourd'hui, je m'occupe de, de ce groupe-là. Euh, groupe Donc, aujourd'hui, je n'ai jamais pensé qu'à la fin du cégep, c'est le genre de travail que je fais. Là, de, la carrière, c'est vraiment, vraiment les choix qu'on fait à travers notre carrière. Pas la, la formation, c'est une chose, mais après ça, on ne sait vraiment pas ce que ça va nous mener. C'est plein de beaux débouchés. Là. Puis tu as suivi ta, ta passion du voyage. On voit que les, les cinq personnes ici ont suivi quand même leur passion, leur rêve. Ils ont suivi leur instinct. Ils ont fait une, de belles carrières aujourd'hui. Euh, moi, j'ai une, une dernière question pour, pour tous. Vous pouvez répondre, prendre le micro quand, est quand vous avez une réponse. Si vous n'avez pas, tant pis. Que, quelle qualité pour réussir aujourd'hui dans le monde? Quelles sont les qualités qu'on demande à un étudiant aujourd'hui, à la relève, à un jeune professionnel euh, pour réussir en carrière hélicoptère aujourd'hui? Je vais demander d'abord du côté manufacturier. Ben moi, en fait, là, une des choses, là, je pense qu'il faut que la personne ait un souci du travail. Là, mmh. Il est bien fait. Là, on s'entend que c'est quand même, euh, quand même des, tra des travaux qui sont assez critiques. Puis il y a tout le, le respect des normes. Là. Autant les normes de l'aviation, il, il y a beaucoup de réglementations, il y a des normes à respecter. Mais de plus en plus aussi, il faut on met de l'emphase sur euh, la sécurité euh, des, des gens, là, la, la, la sécurité au travail là, aussi, là, il y a tout, euh, je pense que tout ça, là, euh, tout ça fait partie de, des compétences à, à développer là, pour quelqu'un. Ce n'est pas juste euh, d'embarquer et aller, aller défaire des, des pièces et les, les remettre. Là, il y a une conscience du travail qui doit être faite par, par les personnes qui l'exécutent. 
Je te remercie, Julien. Une conscience du travail, effectivement, c'est un beau mot, j'aime ça. Conscience du travail, on a, on a souvent tendance à penser qu'un mécanicien il remplace des pièces. Il ne faut jamais qu'il oublie, qu peut-être qu'il n'y pense pas forcément, mais l'avion va voler et il y aura des personnes dedans. Et il y avait un super mécanicien qui m'avait dit, une fois, quand tu répares une pièce, pense que tu vas mettre ta fille ou ta femme ou ta maman dedans, <rire> puis de le faire voler. Puis là, effectivement, ça fait une conscience de... Ah, ok, on va faire attention. J'aime beaucoup ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite pour les qualités pour réussir aujourd'hui? Ben, je vais poursuivre au côté manufacturier. Moi, c'est sûr que quand je recherche euh, des nouveaux employés, je ne regarde pas juste le volet compétence, je regarde le volet attitude, parce que pour nous autres, le travail d'équipe, c'est primordial. Fait que si on n'arrive pas qu'une bonne attitude, c'est sûr que les compétences qui vont en découler vont, vont nuire à tout le reste. Euh, également, une ouverture d'esprit, une ouverture au changement, beaucoup d'agilité. Euh, L'expérience qu'on demande ou qu'est-ce qu'on demande à nos employés, c'est d'être capable d'être agile, de changer des fois drastiquement de qu ce qu'ils font comme travail, puis d'évoluer à travers ça, avec de l'agilité, puis de la patience, parce que c'est sûr, quand on est finissant, on sort avec beaucoup d'attentes. C'est sûr que les attentes au départ, bien, il faut gagner notre expérience. Euh, soyez patient au début, c'est sûr que ça a l'air d'être compliqué ou plus facile, mais prenez le temps d'acquérir de, de, votre expérience, d'apprendre les normes de l'industrie. Euh, vous allez être jeune, vous allez rentrer dans cette industrie-là, vous allez avoir une belle carrière, c'est juste être patient à travers ça. Super, merci. Simon, euh, du côté… Euh, tu veux que bac... je rajoute de quoi après ça? Bac... <rire> Essaye. Qu non, que, mais qu je que pense qu'ils ont, ont vraiment bien… Euh, Spoté, on peut dire ça, spoté, qu'est-ce qu'on qu qu recherche là, pour un bon mécano, mécanicien puis mécanicienne puis pilote aussi. Euh, moi, de côté opération, qu'est-ce que je peux rajouter aussi, c'est peut-être avoir la débrouillardise. Euh, souvent, on va être euh, attitré à un hélicoptère à quelque part euh, dans le nord du Canada ou n'importe quoi. Donc, et ça arrive des fois que ce ne soit pas juste un hélicoptère que tu vas travailler, euh, euh, tu vas peut-être avoir une génératrice à, qui tombe en panne, puis le, le gars du camp me dit souvent, mais il dit « Ah, t'es mécanicien, toi ». Fait que, tu sais, donc, donc, il y a un peu aussi un côté euh, autre que le côté hélicoptère qu'on peut avoir, donc être débrouillard là-dedans. Euh, ça. Allez, Super. Côté opération, un peu de débrouillardie, c'est vrai que ça, ça sert quand on est à côté des ours polaires. Euh, <rire> on ouais, va... Ouais, aussi, aussi là, quand il faut faire une recherche de panne, n'importe quoi, des fois, il faut... Il faut il faut essayer de trouver un moyen là, pour que, que l'hélicoptère que soit prêt pour le client. Là. Tout à fait. Je suis, pas, je suis vraiment d'accord avec toi. De toute façon, je n'ai pas à l'être. Mais euh, <rire> moi, j'aimerais juste poter les, les, trois, les trois profils qui y a là, 2003, 2004 puis 2002. On est pas mal dans les bonnes années là, de, de, de ces années-là. Là. Ce qu'il faut que vous pensiez dans la salle, là, nous, on va graduer peut-être en 2020, 2019, pour certains 2021. Là. Si on calcule là, dans 12 ans, on est à leur place. Ben, Accrochez-vous. Euh, côté pilotage, Helicraft, à ton avis, quelles sont les qualités pour réussir en tant que bon pilote, avec ton expérience oui. <rire> Donc pas grand chose. <rire> Mais ça suffit. Euh, pour nous, il ne suffit pas d'être un bon pilote pour réussir, il faut être euh, patient, il faut réussir à s'adapter dans beaucoup de situations, et puis savoir prendre de bonnes décisions aussi, je pense. Ça, oui. Mais, euh, ça, oui, une des règles de, du, du pilote, effectivement, pour prendre des décisions, c'est lui le commandant de bord. S'il prend une mauvaise décision, il faut savoir, savoir prendre une bonne décision, effectivement, puis avoir confiance en soi, j'imagine, sur cette décision-là. Oui, bah oui, faut. Tout à fait. Merci, merci Noémie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour tes qualités non, non. On passe à Déborah. On passe à Déborah. <rire> euh, Déborah, j'écoute. Bah, rajouter, euh, bah, comme ils ont dit aussi, hein, être rigoureux. C'est sûr qu'on a plein de checklists. Euh, on a notre vie, puis la vie des passagers aussi entre nos mains. Euh, mais ouais pluridisciplinaire parce que bah, pour ceux qui vont partir dans par exemple Goofer, euh, on va leur demander d'être euh, d'être électricien ou d'aller changer des trucs. Euh, faut pouvoir réparer un filet aussi. Enfin, faut. Puis après nous à notre niveau pour Helicraft, ça va aussi être beaucoup du contact avec le client, le rassurer. Euh, ouais. C'est bon, ça va aller. Euh... Un point qu'on oublie souvent, c'est ouais, les pilotes rassurent de... les personnes. Fou. On faut piloter puis il faut s'occuper aussi des, des passagers. Donc, euh, ouais, c'est beaucoup de contact humain. Contact humain, super, merci. On voit euh, côté opération, une débrouillardise, on voit une, une rigueur demandée, puis un, un, justement ce, 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 ce sens de, de conscience de, 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 de travail qu'on fait. Côté manufacturier, on voit la sécurité, la norme, parce que l'appareil ne vole pas encore, mais va voler, puis on le certifie pour que ça fonctionne. C'est vraiment ces, ces deux côtés-là. Je vous remercie pour, euh, pour ces réponses euh, euh, très, euh, très intéressantes. Est-ce que dans la salle, on a des questions pour nos panélistes Monsieur derrière. Il y a le micro ici. 
Alors bonjour à tous, euh, merci d'être présent et pour vos bonnes réponses et témoignages. Moi j'ai une question, euh, moi je suis plus dans l'avion, mais je m'intéresse aussi à l'hélico, et j'ai remarqué quelque chose en aviation euh, avec les avions, c'est que récemment il y a euh, Cirrus Vision Jet qui a créé des autoland et des systèmes d'automatisation des avions plus poussés qu'un autopilote. Donc par exemple euh, le Vision Jet, il y a le Safe Return, où un passager pourrait appuyer sur le bouton et l'avion en, en, se prend en charge lui-même, au complet, et communiquerait avec les services euh, ATC. Est-ce qu'il y a euh, une tendance en hélico à automatiser Je sais qu'il existe beaucoup de drones ou quelque chose comme ça. Je sais que les missions des hélicos sont très, très, très spécialisées. C'est plus compliqué à automatiser qu'en avion, parce que c'est beaucoup plus rectiligne. Euh, Est-ce qu'il y a une tendance à l'automatisation en avion C'est une question pour Belle, ça. Pour Belle Hélicoptère, on en parlait tout à l'heure. L'automatisation des hélicoptères, une question d'aujourd'hui. Belle, je t'écoute. <rire> en fait, la technologie, oui, fait partie euh, au niveau de l'hélicoptère. L'automatisation, les, les systèmes d'autopilote euh, évoluent de plus en plus. Il y a plusieurs c est, c est différents types d'équipements qui sont développés pour différentes missions. Là. Juste maintenir un, un appareil là, sur autopilote, là, un, un hélicoptère en, en stationnaire euh, dans une position fixe, là, déjà euh, par des systèmes électroniques, c'est déjà quand même un, un défi. Um, Puis c'est sûr, les drones, ça, ça va faire partie de ça, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres euh, éléments qui sont ajoutés au niveau des, des, euh, des systèmes d'anti-collision de entre les appareils, les, la communication entre les transpondeurs. Euh, il y a énormément de technologies qui se développent là, pour, euh, à ce niveau-là. Donc, euh, oui, ça, ça en fait partie. Euh. Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est un, une période. On va probablement la vivre, ça sauve. On va être. Euh on va être dans l'industrie au moment où ça va se passer. Donc c'est vrai que les drones s'en viennent, on le voit de plus en plus. Merci pour la question. Automatisation des vols, très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions Est-ce qu'on a des questions qui viennent de Facebook Peut-être, ils ont l'autorisation de parler. Et eh oui. Je peux te rajouter quelque chose pour l'automatisation Vas-y. Euh, si on regarde les, le CS Show dernièrement, on a vu Bell qui a présenté un, un Air Taxi. C'est un taxi volant qui s'en vient dans le futur, puis on regarde pour être sans pilote, fait automiser début à la fin, 100 électrique en plus. Fait je pense qu'on répond aux normes de qu'est-ce que en fait, la demande de qu'est-ce que le public va s'attendre dans le futur. Un taxi aérien, c'est vrai qu'on en parle depuis un moment, mais celle-là, c'est vrai. Là. On le voit, là, le, le, le Nexus là, qui a été présenté, un, un, beau, un beau projet. J'écoute la question de Facebook. Euh, donc, euh, on a une question, en fait, euh, on demandait si c'était un avantage euh, d'aller dans l'armée avant, puis de, ce, de quand on va sortir de l'armée, est-ce que c'est un avantage d'être mécanicien ou d'être pilote, euh, c'est-à-dire par rapport à un autre candidat? Côté opération, là, on va écouter ça d'abord. Simon? Euh, je ne pense pas que ce soit un avantage. Je pense qu'on va y aller, on, va, on engage avec les qualifications euh, de la personne. Euh, non, je ne pense pas que c'est vraiment qu'il y ait vraiment d'avantages. En termes mécaniciens, il n'y a pas de temps de temps, puisque la mécanique va chercher des qualifications sur appareil, dépendant de là où ça va sortir de l'hélicoptère à d'armée, des appareils qui sont Souvent, le, les types d'hélicoptères qui sont opérés dans l'armée aussi peuvent être euh, utilisés dans le civil. Euh, donc, c'est le même type d'appareil, souvent euh, peut-être moins équipé euh, point de vue militaire ou euh, système intérieur, mais euh, en même temps, la mécanique reste la même mécanique sur l'hélico. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi ça serait un avantage de sortir de l'armée. Dans ton équipe, une personne venant de l'armée, est-ce euh, qu'elle est majoritairement bien accueillie ou est-ce qu'elle a des, des, euh, cette, sa formation ben, elle, elle Par mon expérience, je n'ai jamais rencontré personne Okay. avec qui j'ai travaillé, qui, était, qui sortait de l'armée. Donc, je ne pourrais pas te le dire. D'accord. Ben, excellent. Est-ce que vous, en tant que jeune pilote, vous pensez que l'expérience armée peut aider pour trouver une, une, un, un, un emploi en pilotage? Lancez-vous, c'est le moment. Euh, alors ici, pour le Québec, je ne pourrais pas trop, trop me prononcer. Je sais qu'en France, en tout cas, c'est certain que les pilotes qui sortent de l'armée sont prioritairement engagés sur les pilotes euh, autres. Euh, C'est une grosse raison aussi pour laquelle euh, moi, je suis là, en tout cas, euh, à cause des opportunités qu'il y a ici, qu'il n'y a pas en France ou en Europe quand on est jeune pilote. 
Super, merci. J'avais euh, également euh, euh, une, une chose à rajouter, effectivement, pour, pour l'armée. Moi, j'avais entendu, ça c'est côté élingage, vous en faites quelques-uns, hélicoptères canadiens, mais je ne sais pas si tu pourras me répondre là-dessus. L'élingage en armée est beaucoup moins évolué que euh, dans le civil, les opérations, ce qui fait que quand on, on prend un pilote de l'armée, il va falloir former à l'élingage dans les côtés opérations. Qu'est-ce que tu en penses, Simon? Euh, oui, c'est sûr que, dépendant de la spécialité de la, du, du travail que l'hélicoptère fait, c'est sûr qu'il y a certains pilotes qui sont plus euh, à l'aise avec l'élingage. Mm -hmm. euh, à l'armée, euh, encore là, je ne suis pas au courant trop trop, là, mais euh, oui, ça se peut qu'ils fassent beaucoup moins de, de travail à l'élingue. Euh, nous, on est spécialisés, puis on a vraiment des, des pilotes aussi qui se spécialisent dans ce travail-là. Il euh, y en a qui ne veulent rien savoir de ça aussi. Là, donc, il y a vraiment, encore là, c'est un choix de carrière pour un pilote s'il veut se spécialiser plus dans les lingages ou, ou juste rester un petit peu plus euh, comme le transport passager. Pour les, pour les personnes qui ne connaissent pas euh, les lingages, c'est un des travails aériens premiers de l'hélicoptère. On remplace tout simplement une grue. La seule différence, c'est que c'est notre hélicoptère qui va nous faire une grue mobile, en fait. Et le pilote doit être effectivement extrêmement précis, surtout quand il s'agit de transport des forages miniers, où là, c'est du millimètre près. Là. Euh, côté manufacturier, est-ce qu'on peut avoir des gens de l'armée je, je, je pose la question. Jamais eu. Hein? Ben oui, on en a des gens qui proviennent de l'armée, surtout des pilotes de test. On en a quelques-uns, mais est-ce qu'il y a un avantage À ma connaissance, je ne penserais pas. Okay. Euh, à vérifier, c'est ça. À vérifier. Fait que je ne voudrais pas me nécessairement me prononcer là-dessus. Super. C'est vraiment un sujet assez compliqué, effectivement. L'armée, on n'a peut-être pas non plus le, 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 bon, le bon domaine là-dedans pour répondre à ça. Je pense que c'est vraiment le point de vue compétence de la personne. Je Tout à fait. On peut clore le sujet là-dessus. Si la personne est compétente, puis on, on va l'engager pour ses compétences et non pour son background dans l'armée. Merci pour cette dernière phrase. J'écoute une autre question. Est-ce que c'est un avantage de commencer comme mécanicien et de tomber pilote ou ça ne change absolument rien à cause de la formation qui est offerte? Ah, ça, on s'en fait poser assez souvent cette question-là. Euh, je vous dirais, euh, moi personnellement, j'aimerais ça apprendre un métier comme il faut, le connaître, connaître ma, mon, sur quoi je travaille pour après ça peut-être décidé de devenir pilote. Donc, j'aurais appris mon métier de mécanicien. Quand j'ai tout acquis des compétences que je veux avoir pour exécuter ma, mon travail, là, après ça, j'irai avec le, la formation de pilote. Donc, euh, à, à faire deux métiers en même temps, c'est déjà quand même beaucoup. Euh, surtout les pilotes ingénieurs, pour nous, mais c'est des personnes qui vont faire leur, leur pilotage pendant la journée, mais vont aussi faire le, la maintenance de l'hélicoptère le soir. Donc, il faut quand même des personnes qui sont euh, assez euh, bien organisées. Et puis, en même temps, faut il faut qu'il y ait des contrats spécifiques pour euh, eux aussi. Donc, ils ne pourraient pas voler 12 heures par jour, puis après ça, aller faire leur maintenance ce soir. Là, ça aurait, y a, leur duty time, il serait comme, parce que vous connaissez ça. Euh, donc, euh, je vois, moi, je vois l'avantage que je vois, c'est que j'aime mieux avoir une personne qui est compétente dans son métier, qui connaît euh, qu ce qu'il fait, qu'avoir une personne qui il sait à peu près deux métiers qui n'est pas à l'aise dans ces deux encore parce qu'il n'a pas fait son expérience. Une réponse euh, vraiment euh, intéressante, effectivement. Il ne faut pas confondre, peut-être aller trop vite dans le changement de métier, mécanicien, pilote, à un moment, on va peut-être connaître les deux métiers, mais pas assez pour être compétent sur le terrain. Ben, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est une aussi, bonne opinion, je, je, superbe. Est-ce qu'on a une autre opinion sur ce, sur ce point de vue-là? Est-ce que vous pensez que faire deux métiers, ça peut être aussi dans le cas de, de bel hélicoptère, est-ce que Quelqu'un qui a commencé, par exemple, mécanicien et qui a un autre métier, est-ce qu'il est plus... Euh, J'ai souvent cette question-là, technicien, ingénieur, par exemple. Est-ce que l'ingénieur va être, entre guillemets, plus compétent sur le terrain? Quelqu'un qui connaît la technique? Euh... Encore une fois, bien, je pense encore ça dépend des, des, des compétences de l'individu ou de son caractère. Euh, dans, mon, dans mon parcours ou dans le parcours de... Des gens de mon entourage, mes collègues, j'en ai des gens à qui je côtoie au niveau de l'ingénierie ou au niveau des méthodes qui ont fait un parcours avec un background d'entretien. Est-ce euh, que ça les a empêchés de bien avoir une bonne carrière? Aucunement. Euh, je pense que ça dépend des aptitudes des gens. Comme on dit, la formation amène une bonne base. Puis ce que offre l'ENA, c'est une bonne base qui te permet de connaître un, un éventail de, de techniques ou 
de points spécifiques au niveau de l'aviation. Après ça, qu'est-ce que tu en fais? Euh, ça dépend de la personne et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Après ça, de notre côté, c'est sûr qu'on regarde le, un, un bagage. Des fois, on fait des mélanges entre les équipes de beaucoup d'ingénieurs avec des techniciens. Puis des fois, on a des gens de plancher qui ont, qui ont démontré des compétences, qui ont réussi à se faufiler à travers d'un poste d'un bureau. Fait que ça fait des, des très bons amalgames de, de connaissances qui permettent à, que les équipes soient encore plus performantes. C'est vrai, c'est vraiment bon à savoir le dialogue entre ces, ces différents. Euh, le dialogue aussi particulièrement présent entre pilote et mécanicien. C'est une équipe à deux. C'est vrai que quand on est, euh, quand on est tout seul, il y a peut-être aussi. Euh, des avantages, mais aussi des inconvénients. J'aime, c'est superbe. On a une nouvelle question. Euh, peut-être plus pour quelqu'un, par exemple, qui commencerait dans le domaine de l'aviation, dans tous les niveaux que, dans lesquels vous êtes présents, vous tous, dans le panel. Euh, ça, ça peut coûter combien se rendre à un stade euh, où est-ce qu'on est compétent puis euh, utile pour la compagnie dans laquelle on se trouve? Donc, par exemple, pilote, jusqu'à quel Jusqu'à, jusqu'à quel prix est-ce qu'on peut s'attendre de payer pour devenir euh, intéressant pour la compagnie, devenir euh, pilote commercial avec euh, le nombre d'heures nécessaires ou niveau manufacturier, euh, combien ça coûte de bâtir son coffre chez Bell, ce genre d'affaires-là? <rire> <rire> Je ne vais pas parler au niveau des pilotes, je vais parler au niveau des coffres. Souvent, nous autres, notre entreprise, les coffres sont fournis, fait que les employés n'ont pas à fournir leur, leur coffre. Euh, c'est une grande entreprise, fait que ça fait partie de nos normes, puis on a une, une des normes au niveau de la sécurité aérienne très élevée, fait on aime ça tenir, euh, maintenir un, un niveau de contrôle assez élevé, donc les, les outils sont, sont fournis au niveau de l'employeur. Euh, pour les gens de méthode, bien, c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement des coûts associés à ça, puis niveau pilote, bien, je vais passer la parole. Hein. Je, ben on va passer ben, peut-être pas. à aussi le technicien, parce qu'on a, on a un plancher maintenant sur l'aéronef. Puis, excusez-moi, on a puis, parlé de coffre d'outils, donc… <rire> Mais juste, juste pour euh, revenir sur le, le côté manufacturier, quelqu'un qui voudrait s'intéresser au domaine euh, puis qui ne sait pas c'est quoi le trajet, par exemple, combien ça peut coûter faire les études pour se rendre également jusqu'au domaine intéressant. Donc, par exemple, euh, ça, ça prend, j'imagine, euh, un parcours à l'université, devenir, euh, devenir ingénieur pour Bell. Ça peut coûter jusqu'à combien devenir intéressant pour la compagnie? Je n'ai pas nécessairement les coûts, mais il y a différents niveaux de, de compétences. Chez Bell, quelqu'un pourrait faire les mêmes s'il voudrait, puis tu as une job en, en niveau des opérations directement sur le plancher à faire de l'assemblage. Fait que ça, c'est un petit niveau. Après ça, il y a, il y a le collégial. Fait que je ne sais pas combien ça se détaille maintenant. Les sessions, c'est quoi? 400-500 par, par session. Plus les livres, j'imagine, trois ans. Fait 3 000, 4 000. Après ça, mettons, si on veut poursuivre les études, bien là, il n'y a, a pas de fin. Tu, sais, tu peux aller à un bac, une maîtrise, puis continuer avec le doctorat si on veut. Fait que, ça dépend de ce que la personne veut évoluer. Il y a aussi certaines grosses entreprises, comme chez Bell, par exemple. Nous autres, on a des programmes d'études à l'interne. Fait que la compagnie peut débourser certains coûts. Fait que, c'est toujours euh, accueillant, mettons, que tu commences à te placer dans une compagnie, puis après ça, tu décides de poursuivre tes études, puis ça a un bénéfice au niveau de l'entreprise. Fait que, l'étude en même temps que travailler, bien. Fait que c'est une autre opportunité qu'on a. Merci, Alexandre. Je voulais juste euh, justement rajouter que par rapport à la, la formation que les entreprises euh, donnent là, pour un technicien, euh, disons en entretien, là, les, les entreprises vont payer des cours sur type là, euh, aux, euh, aux employés. Puis euh, ouais, ces cours-là sont, sont très onéreux, là, mais ils sont majoritairement payés par l'employeur. Là, donc, c'est, c'est vraiment au fil de l'expérience, quand les, les, les employés... Euh, L'employeur a confiance en son employé, va, va débourser ces montants-là pour, euh, pour le former. Puis, euh, c'est une accumulation de ça. Là, c'est sûr que ça, ça, ça vaut assez cher, mais normalement, ce n'est pas les employés comme tels qui, euh, qui, déboursent, euh, qui déboursent ça. C'est plus leur, leur parcours qui, qui les amène à ça. Donc, si je peux compléter, c'est vrai que les cours sont habituellement euh, payés par l'entreprise. Euh, point de vue coffre d'outils, euh, chez nous, euh, c'est sûr que chaque mécanicien doit à, posséder ses propres outils. Le coût, ben, dépendant de la compagnie vous, que, de, d'outils que vous achetez, si vous achetez du Snap-on, qui est quand même une compagnie rin, rin, renommée, on s'entend que vous allez payer un petit peu euh, plus cher que du Mastercraft au Kansas Tire. Euh, moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir un petit coffre d'outils là, qui a un petit peu de tout. Vous pouvez commencer avec justement du Mastercraft. Puis après ça, plus que vous avez de l'expérience, puis vous savez quel outil vous allez utiliser plus souvent. Euh, donc, euh, rachetez au fur et à mesure les outils que vous avez besoin. Puis si vous l'utilisez souvent, mais des fois, ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher, avoir un, un, un outillage un peu plus de qualité. Euh, puis les outils que vous ne servez jamais, bon, mais vous, vous, le laissez de, vous pouvez garder un Mastercraft, vous êtes bien correct. Il n'y euh, a pas de dépenses astromineuses de, de ce coin, de point de vue-là. Là. Euh, 
Euh, puis, euh, comme euh, je, ben, mes deux collègues disaient, euh, d'habitude, le restant de l'argent que vous allez investir, c'est vos cours au euh, collège ici à, à l'ENA. Euh, pas vraiment d'autres dépenses là, encourues là, par, pour devenir un. Merci, euh, merci Simon, pour euh, cette réponse. Donc, pas, pas de coût, mais on a, euh, on a euh, un, un défendant de profil. J'ai une autre question, euh, Laurence, je t'écoute. Oui, donc, euh, j'ai vraiment aimé le panel, beaucoup de pluridisciplinarité. Ma question, c'est vraiment concernant la, la place de la femme. Donc, on avait Noémie qui a justement élaboré qui avait peut-être des difficultés. Donc, euh, tout d'abord, est-ce que ce serait possible de un peu plus développer, élaborer sur ce, quelles sont ces difficultés-là? Euh, est-ce que ces difficultés-là, pour les femmes, ça pourrait être aussi dans le secteur au niveau plus opérationnel et manufacturier? Et euh, aussi, avez-vous des conseils pour les femmes désirant effectuer un poste plus tard dans le domaine euh, pour pouvoir contrer ces difficultés-là? Une question. Quelle est la place de la femme chez vous? Oui, c'est une bonne question. Euh, ben, je, je vous dirais que la place de la femme est, est, est aussi importante que la place de l'homme dans le domaine. Donc, en compétence égale, c'est sûr qu'on on engage autant de femmes que d'hommes dépendants. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins sur le marché des femmes que des hommes, on s'entend. Mais bon, euh, je pense que la femme a sa place dans ce domaine-là. Euh, c'est quoi les autres questions? Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour les, les aider? Raisons, Donc, mais... C'est quoi la, la source de pourquoi les femmes se sentent un petit peu euh, moins peut-être intégrées ou moins en confiance? Est-ce est qu'on a... Ben, peut-être voir avec Noémie ben, un peu, voir c'était quoi... Euh, <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> ah, c'est elle. Non, mais c'est juste, ben, nous, on est, enfin, moi, je suis arrivée à, je suis arrivée à Ellie Craft, mm -hmm. donc il y avait Déborah qui était là, et puis il y avait aussi Élise qui est une autre instructrice, instructrice. Mais c'est sûr que nous, on arrive dans un monde où il y a des pilotes, il y, en a, il y a quasiment que des hommes. C'est juste un peu compliqué de trouver euh, sa place, mais il y a, enfin, c'est. C'est un ressenti, ouais, ressenti d'être minoritaire, justement, de voir qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, puis on est, on est seul au milieu un petit peu. C'est ça, mais ça, ça peut être un plus, hein, ça peut être bien aussi d'être une femme au milieu de tous les hommes. Euh, ce qu'on a Exact, puis dans le fond, vous avez juste continué votre parcours. Oui, euh, c'est ça, ça change. Dans le fond, moi, ça simplement, change rien. comme un peu, a dit, comme tout le monde a dit, continuez où la passion vous êtes, puis vous allez aller continuer. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment ça. à ce niveau-là, c'est... De s'habituer, d'être <rire> dans un monde où il n'y a que des hommes autour de nous. <rire> Parfait, merci beaucoup. Merci Noémie. Est-ce qu'on a oui, là, une question? Euh, oui, on parle beaucoup de mécanique et d'entretien, mais c'est quoi les débouchés que vous, vous offrez ou qu'il qu va y avoir dans le secteur du composite? Ah, secteur du composite? Euh, manufacturier, je pense qu'il y a peut-être des... <rire> Composite. Nous autres, notre core business chez Bell, c'est le composite et les lignes d'assemblage finales. Fait que les débouchés, il y a beaucoup de recherches en ce moment au niveau du composite, euh, que ce ne soit pas juste les résines qu'on connaît présentement, des résines qui vont cuire à plus haute rapidité puis au même niveau de force. Fait il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Euh, ce que vous voyez ici à l'école, c'est c'est quand même juste une base à niveau de l'industrie. Il y a des choses qui se forment encore plus. Puis si on regarde avec les, les nouveaux modèles, les drones qui s'en viennent, les procédés changent, ça va être des, des, des cadences très rapides, fait que des, des volumes énormes d'appareils par année. Fait que les composites, oui, ils ont toujours leur place, puis ils vont prendre encore plus leur place dans les, les prochains appareils. Puis si on regarde les nouveaux développements d'appareils, euh, il y a beaucoup de moins en moins de métal sur les, les structures secondaires, les, même, même les structures primaires et maintenant sont de plus en plus qu'en composite. Côté opérationnel, est-ce qu'on a besoin de personnes en composite? J'imagine peut-être que oui. Euh, ben oui, c'est sûr, parce qu'il y a toujours des réparations structurelles à faire si le, le, le panneau est endommagé. Donc euh, oui, nous, ch chez nous, chez l'Hélicoptère canadien, on a un département de composite, donc on fait nos propres réparations. Euh, ben oui, c'est sûr qu'encore en, là, ben, c'est de la réparation et non de la fabrication. Donc on utilise ce que le manufacturier nous dit d'utiliser. Fait qu'on suit, on ne déroge pas des, 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 des livres de maintenance, des livres de réparation. Euh, oui. ah, donc, le composite est de plus en plus présent dans l'industrie. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais j'en en aurais un autre <rire> en même temps. Euh, dans le fond, euh, moi, je suis politicien ici à l'ENA. Euh, je suis au CEL de Saint-Jérôme en matériaux composites. Puis, je voulais savoir, euh, c'est quoi l'importance que vous apportez, mettons, à un technologue en composite? Parce que je sais que souvent, en entreprise, ils sont souvent comparés à un technicien qui, lui, va avoir euh, une attestation ou euh, un DEP. Mais je veux savoir, donc, côté surtout production d'hélicoptères, euh, quelle importance vous apportez euh, au technologue qui lui a suivi la technique? Est-ce que vous faites la distinction? Ouais. 
Oui, oui, puis justement, moi, j'ai mon équipe ont composé, justement, puis les autres, on va chercher des, des gens qui ont cette compétence-là. Euh, les autres sont des, vraiment dédiés au support de la fabrication des panneaux de composite. Fait que c'est cette équipe-là qui est dédiée à la fabrication pour le maintien, pour le support de la production. Fait que c'est vraiment, oui, ces joueurs-là sont clés à, tra- à travers l'industrie, en tout cas notre organisation. Merci. Une dernière, peut-être. On a des questions sur euh, Facebook, s'il vous plaît. On va faire un petit tri, quand même. <rire> okay. Donc, une première question, vous disiez que vos employés s'approchent de l'âge de la retraite. Que faites-vous pour assurer le transfert des connaissances et des savoir-faire au sein de vos organisations? Malheureusement, il n'y a pas une recette magique. Euh, toutes les entreprises sont gérées par un budget. Fait que la, ce qu'on essaie de faire, c'est d'introduire des nouvelles ressources le plus rapidement, rapidement possible pour justement s'assurer qu'il y a un transfert de connaissances. Puis euh, il y a beaucoup de, de processus qu'on met en place à l'interne pour capturer les bonnes pratiques puis s'assurer qu'on les a bien documentées. Comme ça, quand, quand les, nouveaux, les nouveaux employés rentrent ou qui ont moins d'expérience, on peut se référer. Euh, mais j'avoue que ça va être un défi dans les prochaines années. La masse est tellement importante que malgré ces mesures-là, il risque d'avoir des, des, gros, des gros gaps. Côté opération, est-ce qu'on a. Un, bon, il y avait déjà un programme, j'imaginais, de, de, justement de, de ce transfert de, 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 de savoir? C'est sûr. Euh, on essaie de prendre des notes le plus possible. Je pense aussi que c'est, c'est le, le, le but là-dedans, c'est de, de, de partager le savoir-faire. Donc, aussi en, en engageant des euh, nouveaux apprentis, en essayant de partager notre savoir le plus rapidement possible. Mais je pense que c'est un des, des, des points qu'on fait. Mais comme. Euh, on disait tantôt, il n'y a pas de recette magique. Il y a beaucoup de monde qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Et puis, euh, le manque de main d'œuvre, il va affecter pas mal tout le monde. Il faut, faut continuer à former euh, ces personnes-là. Un défi à relever. Merci pour cette question. Merci. Et une dernière question aussi. Quels sont les profils les plus recherchés et les postes les plus en rareté dans l'industrie au Québec? Hélicoptère, merci. De ton bord. Bien, du côté opération, c'est sûr, c'est les, les, les pilotes, comme je tantôt, les pilotes euh, avec de l'expérience, avec quelques milliers d'heures de vol. Euh, les mécaniciens qui sont qualifiés aussi, qui ont déjà leur certification sur ces différents types euh, d'hélicoptères. Euh, c'est, c'est pas mal les, les, les personnels le, plus, le personnel le plus convoité, c'est sûr, encore là, comme je tantôt. Euh, les apprentis, on va avoir un, de la relève qui, qui, qui va prendre la place de ceux qui s'en vont. Donc, on essaie aussi de, de, d'engager le plus possible d'apprentis pour euh, combler le manque de main d'œuvre qui s'en vient. Là. Et il euh, y avait une question aussi euh, qui, qui suit euh, ce, cette question-là. Euh, côté avionique, est-ce que l'hélicoptère, on, on sait qu'en avion, c'est, un, c'est un, un emploi en rareté. Est-ce que côté hélicoptère, on a cette rareté aussi euh, d'avionique et est-ce qu'on en a besoin? Ben oui, exactement. Le, le, ben, vous le savez, toute la technologie, elle, elle évolue vraiment vite. Euh, les avioniques sont beaucoup impliqués dans les nouveaux systèmes, les, nouvelles, les nouveaux équipements qui peuvent être à bord d'un hélicoptère. Donc, les avioniques vont être encore un, un corps de métier là, qui va être en demande de beaucoup là, dans les prochaines années. Il euh, ne faut pas les laisser tomber, les autres non plus. Là. On parle beaucoup de mécanique depuis tantôt, puis fabrication, mais oui, euh, ces personnes-là, c'est des personnes clés dans une équipe. Euh, puis, euh, on va en avoir besoin euh, de plus en plus dans les prochaines années. Merci, Simon. Alexandre, si je peux rajouter au niveau des oui. opérations, exactement la même chose. C'est pour ça que ma même réponse, il va y avoir euh, des départs à la retraite hein, massivement. Fait que nos, dans nos départements, c'est à peu près de n'importe quel genre de tâches qui vont être euh, appelées à, à être comblées. Puis, euh, si je peux rajouter une autre chose, c'est que les systèmes informatiques qui supportent la, la, la fabrication ou les opérations à l'interne, ils ont évolué eux aussi. Fait que l'in, l'in, l'informatique en arrière de tout ça aussi va nous amener à amener des nouvelles compétences. Fait que ça ne sera pas rare de, de prendre un, un technicien qui, est, qui a fait un, un génie spatial qui devient un analyste de données pour s'assurer qu'il y a une bonne connaissance en configuration d'appareil pour se faire supporter avec les systèmes en arrière. Parce qu'à Star, ce n'est plus, plus juste papier, c'est tout rendu électronique. Fait que, oui, Avionix, c'est très important. On peut en avoir au niveau de l'assembleur, structure, Surtout de plus en plus. J'imagine vos modèles sont de plus en plus évolués, beaucoup plus de systèmes. On regarde vos derniers modèles, il y, a, il, y a, il y a du stock en termes d'avionique, donc effectivement, on va aller chercher ça. Exactement. Puis il y a une pression de l'industrie de développer des produits encore plus rapidement, puis de s'assurer que quand on met une mise en marché, c'est fait rapidement parce qu'il y a beaucoup plus de, de, de compétition à travers le monde. Donc, si on est le deuxième ou le troisième, souvent, on va perdre une partie du marché. Fait que les développements se font encore plus en plus rapidement, donc de là avoir de l'agilité et euh, avoir les bonnes connaissances au bon moment. Super, merci. On va écouter la dernière question. J'écoute. Euh, donc, vous parliez d'innovation, de technologie, euh, électrification. Euh, la profession pilote de drone est passée un peu en dessous du radar. Je veux savoir si elle est de plus en plus recherchée 
ou avec la réglementation qu'il va y avoir à moyen long terme, euh, par exemple comme les constructeurs comme Bell, euh, vous devez entièrement automatiser les véhicules autonomes. Eh ben, la, la question en fait, est-ce qu'il va y avoir un stade entre l'automatisation par exemple du Nexus en taxi aérien tout seul ou un pilote qui vient derrière réellement piloter le, le drone? Ben, présentement, là, toute ce, cette législation-là est en, on tra est en travail. Là. Il n'y a, a pas rien de, de fixé sur, euh, sur comment que ça va se produire, que, quelles vont être les qualifications, quels vont être les requis pour euh, le pilotage de drones. Donc, euh, c'est un peu tôt là, pour, pour élaborer, élaborer là-dessus, mais c'est quelque chose qui, qui est mis par... Les gens qui essaient de, de promouvoir cette technologie-là sont déjà en communication avec les autorités aussi pour mettre en place tout ce qu'on va, qu va avoir besoin, là, dans le fond, pour euh, mettre ces, ces appareils-là en opération. Eh bien, je vous remercie. Merci pour ta question. Merci pour vos questions. Ah, on a, on a une dernière. Juste, en fait, euh, on vient d'aborder le sujet des drones, puis on a beaucoup de questionnements, justement, des mécaniciens ou des pilotes qui ont une petite peur à propos des drones. On voudrait savoir est-ce que nos métiers vont être en danger à cause des, des drones ou euh, les hélicoptères vont toujours, vont toujours rester utiles ou bien les hélicoptères vont se faire remplacer par les drones éventuellement. Je pense qu'il va y avoir une modification là, du marché. Là. Je pense que les drones vont servir à une utilisation, euh, vont peut-être euh, démocratiser un peu ce que l'hélicoptère aujourd'hui était peut-être trop dispendieux pour faire. Euh, va rendre ce transport-là plus accessible à un certain marché. Mais il y a probablement des, des hélicoptères qui vont rester actifs, là, justement, quand on parle de régions éloignées et tout ça. Il y a toute une infrastructure là, qui n'est pas là aujourd'hui pour soutenir euh, les dons. Là. Donc, euh, il risque d'avoir euh, encore pour plusieurs années. Là, on n'est pas, pas à veille là, de voir l'hélicoptère euh, tel qu'on le voit aujourd'hui euh, disparaître. Euh, Puisque au niveau des mécaniciens, mais encore là, là toute la législation, qu'est-ce que ça va prendre comme certification pour faire l'entretien d'un drone euh, exactement? Euh, Ce n'est pas tout à fait défini. Bien, en fait, ça ne l'est pas. Euh, sauf que il va en avoir de la maintenance. Il n'y a, a pas un appareil qui va être mis en vol euh, sans qu'il n'y ait aucune maintenance ou entretien ou inspection de fait dessus. Euh, ça, serait, ça serait un non-sens. Je pensais plutôt, euh, vu justement, c'est plus électronique et électrique qu'il euh, y aurait moins de mécaniciens dans le sens qu'on aurait après plus besoin d'avionique, vu qu'on dit toujours qu'avionique est comme le métier du futur. C'était plus dans ce sens-là, je disais, est-ce que les mécaniciens euh, devraient plutôt s'en aller vers l'avionique à cause des drones, ou il y a encore beaucoup de demandes mécaniques sur euh, justement les, les hélicoptères sans qu'on devienne avionique? Il y a encore beaucoup de demandes au niveau mécanique, mais il n'empêche pas que quelqu'un qui, qui a fait sa technique en entretien, là, qui est mécanique, là, peut développer des compétences aussi au niveau, euh, au niveau électrique, puis euh, aller chercher, euh, c'est toujours l'expérience, c'est ça qui fait, qui fait la, la, la différence, puis aller chercher un niveau de compétences euh, similaire ou supérieur à quelqu'un qui aurait fait un cours en avionique. Là. Donc, je pense que c'est vraiment l'expérience de travail, puis c'est les produits qui vont, être, qui vont être travaillés, qui vont faire vraiment le la compétence. Euh, Aujourd'hui, même on regarde là, des, des, des vieux avions à piston là, qui sont utilisés dans la brousse. Euh, bon, euh, là, les gens, on, on, aurait, on a des licences pour euh, faire l'entretien. On, on pourrait aller faire l'entretien de ça, mais c'est rendu qu'il n'y a, a presque plus de gens qui ont, ont l'expertise d'aller euh, faire ça. C'est quelque chose que, qui doit être développé. Là, donc, euh, non, je pense que c'est juste un, un changement un petit peu dans, dans le... le le scope de travail, là, qui va, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la mécanique. Il n'y euh, a, a, a pas personne, il n'y a pas de métier qui va disparaître là, prochainement. Merci Julien. On, il y a effectivement il y a un changement qui s'en vient. Il s'en vient, on va peut-être le voir, le commencement, mais on, a, on est pour le moment à l'abri avec nos emplois et nos, et nos futures carrières. Euh, je vais terminer ce panel avec des remerciements, euh, de, évidemment, euh, premièrement, nos entreprises. Retournez pas, euh, c'est marqué juste, entreprise partenaire de l'événement. J'aimerais remercier Helicraft d'être venu. Hélicoptère canadien représenté par Simon Exalag également, puis Bel Hélicoptère qui ont répondu favorablement à notre demande. J'aimerais remercier aussi trois autres entreprises qui nous ont aidés à, à bâtir ce, ce panel et cette activité. Aujourd'hui, Aerosim avec un superbe costume de pilote offert par un bénévole pour faire l'activité. On a également Philippe Collin qui nous a offert ces magnifiques photos pour Diaporama de ce soir. 
Et euh, je l'ai mis en termes d'entreprise, une bénévole, Sophie Langevin, qui nous a fait les costumes de, euh, de, 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 cette, de, cette, de, cette, de aujourd'hui, en fait. Et elle nous a fait tous ces costumes-là. Euh, donc, euh, une cosplayeuse euh, entreprise. Enfin, j'aimerais remercier euh, nos bénévoles, les bénévoles sans quoi on n'aurait pu rien faire. Les bénévoles, euh, toute l'équipe du RAM remercie ces bénévoles de s'être, euh, de s'être déplacés. Euh, merci pour votre énergie, pour votre animation. Euh, et surtout votre sourire tout au long de l'activité on a tous surveillé avec l'équipe du RAM un super sourire, j'ai vraiment super j'aimerais remercier aussi l'équipe d'Aéro Montréal au complet, donc euh, l'équipe des communications une mention à Béatrice Perrier Agostini qui est ici, qui a suivi le projet depuis le début euh, également euh, l'équipe dynamique des ambassadeurs représentée par trois ambassadeurs ici qui a offert des idées, des excellents conseils donc j'aimerais les remercier également j'aimerais remercier vous Bien entendu, c'est peut-être que, qu'il ne faut pas, pas partie de ces quatre, euh, quatre trucs. Ceux qui sont sur Facebook, également, parce que sans vous, il n'y a pas d'événement. Donc, euh, je vous remercie de votre euh, implication puis votre présence euh, sur les ondes ou sur, dans cette salle euh, pour avoir participé à ce panel-là. Je pense que j'ai une dernière, euh, une dernière diapositive. Euh, vous pouvez suivre les événements, également tout ce qui se passe en aéronautique du côté du Aéro Montréal avec cette campagne « Ose l'aéro ». Bien d'autres événements comme ceux-ci vont être réalisés. Euh, on a vu euh, Helicopter, c'était un premier au Québec, euh, première édition depuis très longtemps au Québec. Donc je vous remercie de, de s'être déplacé, une édition spéciale Helicopter. Et je vous souhaite euh, une bonne soirée. <rire>